Op basisschool De Leeuwerik in Ude is men aan het begin van 2016 gestart met een taalklas. De taalklas in Ude is een initiatief van Stichting Kiem, dus het katholiek onderwijs in Ude en het openbaar onderwijs in Ude. Waarbij we alle kinderen, alle nieuwkomers, dus asielzoekerskinderen uit Ude, op één voorziening uh, hebben gebracht in Ude, Leeuwerikweg om daar taal te krijgen in de taalklas. Dus niet meer op de verschillende scholen... waar de kinderen een half uurtje of twee, een half, uh, twee keer een half uur taal krijgen in de week extra... maar echt een taalklas, alle kinderen bij elkaar... met een goed aanbod in Nederlandse taal inrekenen... om heel snel de Nederlandse taal en onze gebruiken machtig te kunnen zijn. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik zag ze juist al Sinterklaas op het scherm staan. Ook dat wordt kinderen geleerd. Ja, Sinterklaas wordt de kinderen geleerd. Het is nu eigenlijk wel een beetje een gek moment voor Sinterklaas, want hij is al voorbij. Maar wij werken in de taalklas rondom thema's. En een van de thema's is je eigen lijf. En het gezicht is daar een onderdeel van. Nu moest dit kind een gezicht zoeken. Nou, zij koos daarbij Sinterklaas en moest daarbij ogen, oren, neus, mond op de juiste plek plaatsen van waar hoort dat nou en hoe heet dat nou in het Nederlands en hoe prachtig is dat dit kind is al iets langer in Nederland uh, heeft daarvoor Sinterklaas uitgekozen puur Nederlands om daar haar referentiekader van het gezicht en de oog neus oren mond in, uh, in te plaatsen maar een ander thema is natuurlijk ook uh, het huis ja, het huis is eigenlijk, we werken met de methode Mondeling Nederlands, een, een gerenommeerde methode voor nieuwkomers ook. En een van de eerste thema's natuurlijk in deze methode is het huis. Want we proberen zo dicht mogelijk bij de kinderen te beginnen, dat wat ze dagelijks meemaken. Dus het huis met zijn slaapkamer, met de keuken, met de zolder, met de weg naar, naar, daar naartoe en alles wat daarbij hoort. Om zo snel mogelijk de taal te leren gebruiken en te leren kennen die ze ook hebben. Het vaakst tegenkomen. Het woordje Maliënkolder zal bij ons niet in ons standaard aanbod zitten. Maar keuken en toilet en handdoek en douche zeker wel. Nu is het natuurlijk zo, je hebt een juffrouw hier in de klas die spreekt niet alle talen van de kinderen. Hoe lossen jullie dat op? Zoveel mogelijk handen en voetenwerk. Dus duidelijk praten, langzaam praten, aanwijzen plaatjes zoeken van wat we bedoelen, de school in of de omgeving in. Als we het hebben over een straat, dat we naar buiten lopen, dit is de straat, dit is een auto. Dus echt niet alleen maar benoemen, maar echt steeds zoeken van nou, hoe kunnen we het plaatje hierbij uh, krijgen, hoe kunnen we het visueel maken. Is het een uitdaging voor jullie? Het is geweldig, het is geweldig worstelen, het kost veel energie en het levert nog meer op. Super! Je klinkt heel enthousiast. Is de gemeente Ude ook zo enthousiast? Nou, de gemeente Ude is zeker enthousiast en volgt ons op de voet. Een kleine kanttekening is wel dat we het, uh, de, de inzet en de financiering nog volledig gedaan wordt uit Stichting Oog en Stichting Kiem. Dus dat zou wel een hele mooie zijn als dat nog net iets anders kon.